ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വേഗത്തിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഷെല്ലാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഷെല്ലാണെന്ന് പറയും ഷെല്ലാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും അറകളുണ്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറയാണ് സബ് ഷെല്ല് ആ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും അറകളുണ്ട് അതാണ് ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തീർന്ന ഐഡിയ ഷെല്ല് ഉള്ളത് ഒരു വീടായിട്ടാലേക്ക് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂമ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിരത്തിയിട്ട കസേരകൾ ചെയറുകൾ അതുപോലെയാണ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഓർബിറ്റൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സബ് ഷെല്ല് ആ സബ് ഷെല്ല് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സബ് ഷെല്ലിലാണ് അതിൽ ഏത് ഓർബിറ്റലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ രണ്ടാമത്തത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മൂന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെല്ലിനെയാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ് ഷെല്ലിനെയാണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റലിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏത് ഷെല്ലാണ് സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഓർബിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പറുകളാണ് ഈ പാം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോണ്ട നമ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോണ്ട നമ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കോണ്ട നമ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഷെല്ലാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഷെല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കോണ്ട നമ്പറായ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പറാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ സീക്കൽ ടു വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പേപ്പറിൽ തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സീക്കൽ ടു ടു എന്ന് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സീക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സീക്കൽ ടു ഫോർ എന്ന് തരികയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ സീക്കൽ ടു വൺ എന്ന ഫസ്റ്റ് ഷെൽ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഷെൽ അടുത്തത് തേർഡ് ഷെൽ അടുത്തത് ഫോർത്ത് ഷെൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് സോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് നമ്മൾ കെ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് നമ്മൾ എൽ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും തേർഡ് ഷെല്ല് നമ്മൾ എം ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും ഫോർത്ത് ഷെല്ല് നമ്മൾ എൻ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ വെരി സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നാലാമത്തെ ഷെൽ ഇതാണ് എന്നു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൽ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ആണ് അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുതരും സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഷെയ്പ്പും പറഞ്ഞുതരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഷെയ്പ്പും പറഞ്ഞു അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ് ഷെല്ലുകളായ എല്ലിന് മൂന്നാല് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് നാല് വരൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് മക്കളെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ വരും വൺ വരും ടു വരും ത്രീ വരും സീറോ നാല് വരൽ എടുത്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എസ് സബ് ഷെൽ വൺ ആണെങ്കിൽ പി ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലും എന്നും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എത്രയാണോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ മുതലായിരിക്കും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ മുതലായിരിക്കും സീറോ മുതൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന് ഒന്ന് കുറച്ചത് വരെ പോകും പറഞ്ഞുതരാം ഐഡിയ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ വരില്ല
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പറും അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി ദെൻ മൂന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓർബിറ്റലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓർബിറ്റലുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരും ഓർബിറ്റലുകളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനും പറഞ്ഞു തരും ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരും ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ എത്ര കസേരയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ സബ്ഷനിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ട്രി അതിനുള്ള ട്രിക്ക് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ നിങ്ങളുടെ സബ്ഷലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ കിട്ടും വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ എം വാല്യൂ അതിൽ ഓർബിറ്റൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വണ്ണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വണ്ണാണ് വരിക അപ്പോൾ സീറോ തന്നെ വരും അഥവാ എം വാല്യൂ എം വാല്യൂ നോക്കിയേ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എം വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എം വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ഷലുണ്ടാവുക ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക എൽ വാല്യൂ സീറോയിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിലോ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എസ്സിൽ എസ്സിന് മക്കളെ എസ്സിന് മക്കളെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പി ക്ക് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഡി ക്ക് അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ എഫിന് ഏഴ് ഓർബിറ്റൽ ഒറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമില്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂമിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ ഒരു കസേര പി എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ മൂന്ന് കസേര ഡി എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ അഞ്ച് കസേര എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ ഏഴ് കസേര ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ സെറ്റ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് കോൺ നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ഒരു ഷെല്ലിലുള്ള ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അല്ലേ ഒരു ഷെല്ലിലുള്ള ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഷെല്ല് എൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇനി ആ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാനോ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ആണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഓരോ സബ്ഷലിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സബ്ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും എടാ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഓർബിറ്റൽ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എൽ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു സോ എൻ സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എണ്ണം ടു എൻ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി സബ്ഷലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സബ്ഷല് ടു എൽ പ്ലസ് വൺ സബ്ഷലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ടു ഇൻറ്റു ടു എൽ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് കോണ്ടം നമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ ഐഡിയാസും ദെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ണിൽ വൺ എസ് എന്നും ടൂയിൽ ടു എസ് ടു പി എന്നും ത്രീയിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നും ഫോറിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഏതില ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ടു എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ടു പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രീ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എസ് വന്ന് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തത് ത്രീ ഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ അത് എനർജി ഓർഡർ ആണ് ആ എനർജി ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ പ്ലസ് വാല്യൂ അറിഞ്ഞാലും മതി എൻ പ്ലസ് വാല്യൂ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എനർജി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഡി ആണോ ഫോർ എസ് ആണോ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പീരീഡിലാണ് കണ്ടെത്തുക സിമ്പിളായിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കും ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഏത് സബ്സെല്ലിലാണോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് എസ്സിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിൽ എസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണോ ചെന്നത് പിയിലാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി പിരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പിരീഡ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് സബ്ഷെല്ല അല്ല ഷെല്ല് ഇപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ എഫ് ത്രീ പി ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന് അവസാനം ചോദ്യം ചോ ത്രീ പി ത്രീ ത്രീ പി ത്രീ ഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോറസ് വരും ത്രീ പി ഫോറസ് ത്രീ ഡി എന്ന് അവസാനം ചോദിച്ചോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഫോർ ആയിരിക്കും ഷെല്ല് പ്രകാരം അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോർ ആണ് ത്രീയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ത്രീ പിയും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നോക്കണം നിങ്ങൾ ത്രീ പി എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ ത്രീ ഡി അല്ലേ അവസാനം അപ്പോൾ ത്രീ അല്ലേ ഷെല്ല് എന്ന് പറയരുത് ഫോർ ആണ് ഷെല്ല് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോർ ആണ് കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പിരീഡ് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് വെരി സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് എസ് ആണെങ്കിൽ എസ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് പി ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് കൂട്ടുക അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എസ്സിലും പിയിലും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് പത്ത് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാലും മതി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ ഫോർ ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും എസ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കൂട്ടുക എഫിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആയിരിക്കും എഫ് ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആയിരിക്കും അത് സെറ്റല്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി അയണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരു അയണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നോക്കിക്കേ അയണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരാം ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയത് ഡിയിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയത് ഡിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏതാ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയത് നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇനി ഏതാ പിരീഡ് പിരീഡ് ഇവിടെ ഫോറും ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഏതാ വലുത് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ പിരീഡ് റെഡി ഇനി ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് സോറി ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയണമെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡി ത്തെ ഇലക്ട്രോണും എസ് ത്തെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കൂട്ടണം ഡിയിൽ ആറും എസ്സിൽ രണ്ടും ആറ് രണ്ട് എട്ട് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് ആണ് സെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇന്ത്യ വകയായിട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം അലുമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാ ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയത് പിയിലാണ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് പി ആണ് ബ്ലോക്ക് പി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സെറ്റ് ഏതാ പിരീഡ് ഏതാ പിരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏതാണ് വൺ അല്ല ടു അല്ല ടു അല്ല ത്രീ 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 എസും ത്രീ പി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് ത്രീ ഇനി ഗ്രൂപ്പും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാൻ വെരി സിമ്പിൾ പി ബ്ലോക്കിലല്ലേ അവസാനിച്ചത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അവസാനിച്ചെങ്കിൽ ഇതിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി പത്ത് കൂട്ടുക അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി സോ പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ സോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ ദെൻ എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താ പി അയോണൈസേഷൻ എന്താ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി അപ്പോൾ പിടിച്ച് പുറത്
Yes, but group will tar out ionization that will be period will out ionization that will be Yes, in your block will be able to learn. Yes, block, P block, you can see the idea detail like that. Right? Yes, block will be able to metals. Yes, block in oxidation state plus one and plus two. Because one another group and another group. One group in plus one and another group in plus two. P is able to learn solid state like that. Other group will be able to learn. Same. P block will be able to learn. Metals are not only metals, but non metals and metalloids. That is why oxidation state plus one and another group minus one and another group. Because P block करना ये लॉट टाइप पालगलों को उड़िया उड़िया दान। पीरियोडिक टेबल तरह एसओ पीओ डीएफ ले। एसओ पी ब्लॉक के कुटिया और मिच्छु बोली किन्तु बेरे। रप्रेसेंट मेन ग्रुप पैलेमेंट्स अदवा प्रधान ग्रुप में तेर मूल्य गंगलं दो बोली को। एसओ ले पीरे मूल्य गंगला चार तो के वैरानु प्रधान ग्रुप अदवा मेन ग्रुप पैल डी ब्लॉक के ड्री डी ब्लॉक ने बोली कि ना वेरी ट्रांसिशन एलिमेंट्स का नाने अवेरे लारू मेटल्स आने एट्टो मेले प्रतियाद अवेरे रिवार्ड डिफरेंट ऑक्सीडेशन सेटिंग आने को नो कलर्ड कॉम्बोर्स आने को नो डिफरेंट ऑक्सीडेशन सेटिंग आने को नो कलर्ड कॉम्बोर्स आने को एफ ब्लॉक के ना प्रतियाद एफ ब्लॉक इनर Actinoids last आगे एड भी नहीं डले लो last तथा sixth भी नहीं डल land नोट्स हो actinoids seventh भी नहीं डल D block को बोलते हैं variable oxidation state का निकलो वेरा radioactive elements आर इंगेरे लल वेरा क्या आर ना हमारे D block लोम F block लोम डले ओके अल्लाह मकले अब आप वही निकलो बुरी निकलो set आके डल गा so इधर ना मकले totally ये chapter अंदर बाकी ना तो नम्बर इटे पढ़ चोड़ गा अड़ी बुले इटे set इटे 